Herkese merhabalar. Sevgili arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde e, istatistik konusundan bir e, soru çözmeye çalışacağız. E, soru standart sapma ile ilgili. XYZ'den oluşan e, bir e, veri setimiz var. Bu veri setinin standart sapması 3 olarak verilmiş. Malum standart sapma sevgili arkadaşlar risk demektir. Yani ortalamadan ne kadar uzaklaştığını e, anlamaya çalıştığımız bir parametredir. Şimdi birinci veri şöyle X artı 3, Y artı 3 ve Z artı 3 veri setinin standart sapmasının A olduğu söyleniyor. Şimdi arkadaşlar X, Y, Z'nin veri setinin standart sapması 3 ise her bir terimi 3 eklediğimiz zaman bu terimlere 3 eklemek buradaki yeni verilerin aritmetik ortalamadan uzaklaşmasıyla X, Y, Z'nin aritmetik ortalamadan uzaklaşması aynı şeydir. Yani bir veri setindeki her bir terimi aynı sayıya eklemek, her bir terimi aynı sayıya eklemek standart sapmayı değiştirmeyecektir. Dolayısıyla A değeri yani yeni veri setinin standart sapması 3 olur. Çünkü her veri her veriye e, aynı sayı eklediğimiz zaman e, buradaki yeni ortaya çıkan verilerle üstteki verilerin ortalamadan uzaklaşmaları ortalama ile aralarındaki riski e, değişip değiştirmeyecektir burada çünkü her birine eklenen sayı aynıdır. İkinci duruma baktığımız zaman yine bir veri seti vermiş x artı y artı z x artı y artı z x artı y artı z arkadaşlar burada her üç terimin aynı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla 3 terim aynı olduğu zaman zaten bu terimlerin hepsi aritmetik ortalamanın kendisi demektir. Dolayısıyla tüm veriler aynı olduğunda bu veri setimizi standart sapma yani ortalamadan kaçış yoktur. Dolayısıyla burada standart sapmayı sıfır olarak alabiliriz. Bir veri setine bir veri setindeki her bir terim belirli bir sayıyla çarpıldığı zaman buradaki her bir çarpma uzaklaşmayı o oranda arttıracaktır. Dolayısıyla XYZ veri setinin standart sapması 3 ise her terim 3 ile çarpıldığı zaman standart sapmamız arkadaşlar e, dolayısıyla kaç olacaktır? Buradan 3 ile çarpıldığı zaman e, standart sapmamız 9 olacaktır. Buradan A artı B artı C toplamına baktığımız zaman bu toplamın 12 olduğunu görmekteyiz. Bir diğer videoda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.